So today I would like to speak about water baptism. இன்றைக்கு தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தை பற்றி உங்கள் மத்தியில் நான் பேச விரும்புகிறேன் is four steps into the church of jesus nan eppozhudume solugira kaariyam yesu in sabikullaga varuvatharku namakku naangu padigal undu and there are four pillars with that support the church of jesus adhe pole yesu in sabai thaangugiradana naangu thoongal undu and also five ministries that go out of the church adhe pole sabil irundhu veliye seligiradana ainthu uliyangal undu just like in football they say 442 or something like that it is 445 in the kingdom of god eppadi kaalpandaatathila solugirargal illaya நான்கு நான்கு இரண்டு சொல்லுகிறது போல இயேசுனுடைய சபையில பார்க்கும்போது நான்கு நான்கு ஐந்து என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் முதலாவது உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையிலிருந்து மனம் திரும்புதல் and then you put your faith on jesus இரண்டாவது இயேசுவின் மீது உங்களுடைய விசுவாசத்தை வைப்பது you don't don't trust your own spirituality or purity uh, uh, any more but you put your trust on jesus உங்களுடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோ அல்லது பரிசுத்தத்தையோ நம்பாமல் இயேசுவின் மீது உங்களுடைய முழு நம்பிக்கையும் வைப்பது you are not self righteous you put you you look for the righteousness righteousness of jesus over your life நீங்க சுயநீதி உள்ளவர்களாக அல்ல உங்களுடைய நீதிக்காக இயேசுவை மட்டுமே சார்ந்திருப்பது and then you put your trust on the lord jesus christ மூன்றாவது உங்களுடைய நம்பிக்கை இயேசுவின் மீது வைப்பது that he died for you that he was buried for you and that he was resurrected for you அவர் உங்களுக்காக மரித்தார் உங்களுக்காக அடக்கமண்ணப்பட்டார் உங்களுக்காக உயிரோடு எழுந்தார் என்று விசுவாசிப்பது பட் லைக் இன் தி புக் ஆஃப் எபிஷியன்ஸ் when paul is arguing this case எப்படி எபிஷியன் புத்தகத்தில் அப்போஸ்னாய பவுல் வாக்குவாதம் செய்கிறார் அதே போல he said everything happened along with you எல்லாமே உங்களோடு கூட நடந்தது என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது you died with christ கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் மரித்தீர்கள் you were buried with christ கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் அடக்கமண்ணப்பட்டீர்கள் you were resurrected with christ நீங்க கிறிஸ்துவோடு கூட உயிரோடு எழுப்பப்பட்டீர்கள் and you were seated in the heavenlies along with christ இப்பொழுது அவரோடு கூட உன்னதங்களிலே உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் and so when you speak about water baptism நீங்க தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தை பற்றி நீங்க பேசும்போது i would like to speak about first the questions that surround this water baptism முதலாவது தண்ணீர் ஞான ஸ்நானத்தில் இருக்கிறதான கேள்வியளி பற்றி நான் உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிறேன் ஐ पर्सनலி பிலீவ் சேட்டன் ஹஸ் a very cunning way to destroy the lives of individuals and churches all across the nations உலகம் எங்கிலும் பார்க்கும் பொழுது தனிப்பட்ட மனிதருடைய வாழ்க்கையிலும் சரி சபையின் வாழ்க்கையிலும் சரி அநீகருடைய வாழ்க்கையிலே பிசாசானவன் இந்த காரியத்திலே அவன் மிகப்பெரிய ஒரு கேடு செய்வதை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் usually he puts a big question mark on the word of god உதாரணமாக அவன் முக்கியமாக செய்கிற காரியம் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குரிய கொண்டு வருவது ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் அ क्वेश्चन ஆன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் ஒருமுறை நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது சந்தேகத்தை வைத்து விட்டால் did god really say like this ஆண்டவர் உண்மையாகவே இப்படி தான் சொன்னாரா is there another interpretation உண்மையாகவே இதற்கு வேற ஏதாவது விளக்கம் இருக்கிறதா where the other texts that have been found later on for example ஒருவேளை இதற்கு பிற்பாடு வேற ஏதாவது பகுதிகள் இதை பற்றி வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது have they to do with the original text of the bible உண்மையாகவே இங்கே எழுதப்பட்ட காரியம் அசல் மொழிபெயர்ப்பில் இப்படி தான் இருக்கிறதா so once you begin to question the word of god நீ கத்தருடைய வார்த்தையை நீ ஒருமுறை சந்தேகப்பட ஆரம்பித்து விட்டால் then this chain continues until your spiritual life is totally destroyed அதற்கு பிற்பாடு இது ஒரு சங்கிலியை போல தொடர்ந்து கடைசியாக உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அழிவுக்கே அது வித்திட்டு விடுகிறது this is how it started with me when i was a student நான் ஒரு மனிதனாக இருந்த பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இதுதான் நடந்தது it is only by the grace of god that i ever came back to god and to his ministry தேவனுடைய கிருபையால தான் நான் மறுபடியும் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலும் அவர் ஊழியத்திற்கு நான் திரும்பி வந்தேன் ஐ நெவர் thought that i'll be a preacher one day நான் ஒரு நாள் கர்த்தருடைய வார்த்தையினுடைய பிரசங்கியா இருப்பேன் என்று நான் ஒருபோதும் நினைத்ததே இல்லை you know some months ago two lawyers came from former friends of mine from chennai to the service சில மாதங்களுக்கு முன்பதாக என்னுடைய நீண்ட நாளிய நண்பர்கள் அவர்கள் ஆரம்பத்தில் என்னுடைய நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பாக சபைக்கு வந்திருந்தார்கள் they are both lawyers now in in chennai அவர் இரண்டு பேருமே இப்பொழுது சென்னையிலே வழக்கறிஞர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்னை பார்த்து என்னுடைய அறைக்கு வந்து இப்படி சொன்னார்கள் நீ ஒரு பாஸ்டா இருக்கிறியா அப்படின்றது என்னால நம்பவே முடியல என்று சொன்னார்கள் இந்த காரணத்துக்காக தான் சென்னையிலிருந்து உன்னை பார்க்கறதுக்காகவே வந்தோம் என்று 
எதிர்பாராத விதமாக நாங்க யூடியூப்ல ஒன்ன பார்த்தோம் and so i really wanted to see whether this is really true இது உண்மையா அப்படினு பார்க்கிறதுக்காக தான் நாங்க திருச்சிக்கு வந்தோம் என்று சொன்னாங்க you know it is all the grace of god that brought me back to this way ஆண்டவருடைய வழியில திரும்ப என்னை கொண்டு வந்தது ஆண்டவருடைய கிருபை மாத்திரமே so when you speak about water baptism எனவே தண்ணீர் ஞான சாரத்தை பற்றி நீங்க பேசும்போது first of all what i want to say from the word of god முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து நாங்க உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் you know because we love god we want to accept the word of god and experience this in our lives நாம் தேவனை நேசிக்கிறபடியால தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறோம் அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறோம் any child that is really loving towards the father தன்னுடைய தகப்பனை நேசிக்கிற எந்த பிள்ளையும் will take his word very seriously நிச்சயமாக தன்னுடைய தகப்பனுடைய வார்த்தையை மிக மிக முக்கியமானதாக எடுத்துக்கொள்ளும் sometimes it may not be on the same line of how they may be thinking sila nerangalile pillugal thangal nenikira valiyileye thagappunude vaarthu irukadu but because he is a father he is experienced ana thagappana irukkira vidinaale avarku neriya anubavam irukirathu he says years ahead of him in experience enendral anega varadangalukku munbagave neenga pona adhe paathil avar poi irukalam anna anubavam irukku so yeah, he must be right so we trust him because we love him அவரை நேசிக்கிறபடியால அவர் சொல்லுகிற காரியம் சரிதான் என்று அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And when you come to what a baptism in our lives. நம்ம வாழ்க்கையில தண்ணீர் ஞான ஸ்தானத்துக்கு நாம வரும்போது. Hebrews chapter 6 says they are the fundamental baptisms. எபிரேயர் புத்தகம் 6 ஆம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவிகளெல்லாம் அஸ்திபார உபதேசங்கள் என்று. One is what a baptism. ஒன்று தண்ணீர் ஞான ஸ்தானம். And the second thing is the baptism of the Holy Spirit. இரண்டாவது காரியம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம். It is called the foundational teaching of our christian life idu nammudaiya kristava vaalkaiyinudaiya adipadi upadesangalaga irukirathu you know i spent a long time researching on this when i was a student and even later on nan manavanaga irundhu polum seri adarku pitpaadum seri indha upadesangalai nan adhigamaga dhyanithadund because i used to preach in many many churches of different denominations inendral anega sabai paagavadugalile idai patri naan prasangam panirukiren i have gone to catholic communities to baptists and presbyterians pentecostals everyone i have preached கத்தோலிக்க சபைகளிலே பிரதரன் சபைகளிலே அதே போல பெந்தகோஸ்தே சபைகளிலே பல சபைகளிலே நான் சென்று பிரசங்கம் பண்ணிருக்கேன் சாதாரணமாக நான் அங்கே போகும்போது சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு நிபந்தனை மாத்திரம் நீங்க எனக்கு எந்த காணிக்கையும் கொடுக்க வேண்டாம் பட் ஒன் திங் இஸ் வெரி ஷூர் ஆனா ஒரு காரியத்தை நிச்சயமாய் சொல்கிறேன் ஐ வாண்ட் டு ப்ரீச் தட் விச் காட் கேவ் மீ இன்டு மை ஹார்ட் தட்ஸ் ஆண்டவர் என் இருதயத்துல எதை போடுகிறாரோ அதை மாத்திரமே பிரசங்கம் பண்ணுவேன் தே யூ ஷட் நெவர் இன்டர்ஃபியர் அந்த காரியத்துல நீங்க என்னிடத்திலே இடையூறாக வர கூடாது ஐ வாண்ட் டு சே தி திங்ஸ் தட் காட் ஹஸ் புட் இன்டு மை ஹார்ட் ஆண்டவர் என் இருதயத்திலே எந்த காரியத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அதை மாத்திரமே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐ ப்ரீச்ட் ஈவன் இன் சர்வீசஸ் வித் children were baptized குழந்தைகள் பிரசங்கம் அது குழந்தைங்க ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்ட ஆராதனையில கூட நான் பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறேன் once i was uh, preaching my my friend invited me ஒருமுறை என்னுடைய நண்பர் என்ன என்னை பிரசங்கம் பண்ணும்படியாக அழைத்து இருந்தார் children were being baptized on that day அந்த நாளிலே குழந்தைகளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டது and he said gideon preach preach really அவர் சொன்னார் கிரியே இன்னைக்கு நீங்க நல்ல பிரசங்கம் பண்ணணும் என்று சொன்னார் because if i say the things what you would say என்னன்றா நீங்க சொல்ற விஷயத்தெல்லாம் சபை போதகராக இருந்த நான் சொன்னா ஐ will lose my job tomorrow morning நாளை காலையில என்னை வேலைய விட்டு அனுப்பிடுவாங்க so you should preach i will support you அதனால நீங்க பிரசங்கம் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு நிச்சயமா ஒத்துழைப்பு கொடுப்பேன் சொன்னேன் and it was a mainstream church i was speaking for 40 minutes அது வந்து ஒரு தலைமை சபையா இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 நிமிஷம் நான் பிரசங்கம் பண்ணனே and one of those fellows from this family got out from the first row அந்த முதல் வரிசையில அமர்ந்திருந்ததானே அந்த தம்பதியினருடைய குழந்தை அன்றைக்கு ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டது he was standing outside at the window and he was smoking ஞானஸ்தானம் கொடுத்துட்டு அந்த பெற்றோர் வெளியே நின்று கொண்டு புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் and he was telling this in german i'll translate in tamil அது ஜெர்மன்ல சொல்லப்பட்டது அத நான் தமிழ்ல சொல்றேன் ஏய் இந்த இந்தியா பயல எவண்டா கூப்டது that's what he was telling from outside வெளியில நின்னு புகைப்பிடித்துக் கொண்டு என்ன இப்படி ஜெர்மன்ல திட்டிட்டு இருந்தார் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கறா அந்த ஆள் 40 minutes i was preaching 40 நிமிஷம் நிமிஷமா பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரே but my friend was saying like this come on come on he was telling that ana ennude nanban anga ukkandittu innum pesu pesu nu sollittirundar because i was standing there in this box normally where preachers stand sadharanama andha uyirama oru koodu maadhiri irukku anga ninnu dhaan katholika paadhiriyarala prasangam pannu he was telling me come on come on you do you preach you preach avaru solrar prasangam pannu prasangam pannu keel irundhu enak saiye kaamichittirundar you know for me it is very important what the word of god says enna porthu varaikkum kathrude vaarthai enna solugiradho adhu dhaan mukkiyamaana kaari when you search the scriptures this evening தேவனுடைய வார்த்தைகளை இந்த மாலை வேளையில் நீங்க ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது you will never find anywhere that children infants were baptized in the first 3 centuries முதல் 3 நூற்றாண்டுகளிலே குழந்தைகளுக்கு ஞான ஸ்தானம் கொடுக்கப்பட்டதாக எங்குமே நீங்க வேதத்துல வாசிக்க முடியாது you will never read that any apostle baptized any infants 
during their lifetime. In the apostle Navadu, that our world nowadays, Kudan dekala kenyana sana kudutu dahki, ingu me ayatu pada bilai. Only in the third century you encounter infant baptism in the church of Jesus. Muntah nutran dulu itu dah. Yesus ini sebelah ini, Kudan dekala kenyana sana kudukre, anda pada keme kundu bara pada. But before that you will never see this anywhere in among Christians. Anah, ader kumun pada dahki, yenda Kristu rode world kilo, the Kudan dekala kenyana sana te pati ninga parke we mudiya. You know, normally those churches or denominations. That promote infant baptism. They usually say they take these verses where all the household came to the Lord Jesus and they were baptized. Sometimes they'll show you the household of Lydia. Or they will show you the Philippian jailer. He and his household were baptized and everything were rejoicing. Sometimes they will come to the presumption that infants should have been there. But you never build a biblical doctrine on presumption. You know, I can think about so many things now. I can presume so many things that could have happened. That is how people try to explain the signs and miracles of the New Testament. You know, I, like, I can tell you many things that you will laugh this evening. Do you know this marriage at Kana? One very learned person is writing like this. Oh, they were drinking wine on that day. And after a lot of drinking, they were totally drunk. And after that, only water was served. These fellows were so drunk, they thought, water is wine now. You may be laughing. These are wonderful, intelligent people who give such explanations. Do you know Jesus hid all the bread and fish in a cave before he started this meeting, before he fed the 5,000? And as the crowd was coming, he was going backward and backwards and backwards. And then he took from the cave and gave it to everyone. I, I tell you, sometimes the most intelligent people, at least those who profess to be most intelligent, they can come with some very funny explanations. But I want to tell you this word household in the Roman Empire. It never denoted a family. You can also read about this in Ephesians chapter 2. I told you in other incidences uh, that the Roman Empire, there were 40% of slaves. Prostitutes like in the city of Corinth got saved and came into the church. There was a father, the mother, the children, the servants. And so those who are free people and workers and servants. And so all together they were called household. You know this word Tamil word vitar is very very misleading. We normally need, uh, we normally mean a family that is living there. But there, this household was a big group. It is like my grandmother's property sometimes when we went for vacation every May. 
அந்த நாட்களில் நான் சிறுவனா இருந்தபோது ஒவ்வொரு மே மாதத்திலும் விடுமுறைக்காக என்னுடைய பாட்டி வீட்டுக்கு நாங்க செல்வோம் அங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேராவது வீட்டில் இருப்பாங்க பார்த்து கொள்ளுங்க இருப்பாங்க வயல்ல வேலை செய்யறவங்க அங்க குடியிருப்பாங்க வீட்டுல வேலை செய்யறவங்க இருப்பாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேராவது குடியிருப்பாங்க வீட்டார் அனைவரும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்க வேலை செய்கிற எல்லாரையும் சேர்ந்து தான் நீங்க ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் ஒரு உபதேசத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் யூகத்துல ஒருபோதும் ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையின் உபதேசத்தை கொண்டு வராதீர்கள் வீட்டார் அனைவரும் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல குழந்தைகள் இருந்தார்கள் என்பது அங்கே நிரூபிக்கப்படாத ஒரு காரியம் இந்த காரியத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய தொடங்கும் போது இது தேவனுடைய கட்டளையா இருக்கிறபடியால் தான் இதற்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம் சில நேரங்கள் ஏதோ ஆண்டவர் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வச்ச மாதிரி இந்த காரியத்தை நம்ம பார்ப்போம் ஆண்டவர் சொன்னார் புறப்பட்டு போங்கள் இது ஒரு கட்டளை நீங்க தேசமெங்களும் புறப்பட்டு போங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடினா சில சபைகள் மூன்று முறை உங்களை தண்ணீருக்குள்ள அமிழ்த்துவார்கள் and the holy spirit pida oru murai kumaran oru murai parsuthaviyan oru murai endru moonru murai anda thannir ile avule mooluga veithu edupar you know it's okay if they going to do that i am not worried about that appadi seivadhi patri onrum prachane illai but i don't believe that we should do that ana appadi than seiya venum endru solli naan viswasikkavillai the orthodox church for example just puts even babies into the water dips into the water and takes it out sila parambariya sabhigal vandu romba chinna kulandigal kai kulandigala kuda thannirukulla moolgi edupargal i don't know whether you have seen this russian orthodox churches put the baby into the tub russia la paarthina parambariya sabhigal ellam paathina kai kulandigala thannirukulla moolgi edupargal you know jesus said if you really love me you will take care of my commandments yesu christu sonnar neengal enni nesithal ennude katpanigalai kai kolvirgal it has to do with the love we have with the father இது பிதாவனிடத்தில் நாம் வைத்திருக்கிறதான அன்பை பொறுத்தது not only he commands he says you should serve your god with all of your heart all of your all of your spirit and also with your whole being whole being you should worship him தேவன் நமக்கு கட்டளை கொடுத்த போது அவர் சொன்னார் உன்னுடைய முழு இருதயத்தோடும் உன்னுடைய முழு ஆத்துமாவோடும் உன்னுடைய முழு பலத்தோடும் உன் தேவனாய கர்த்தருடத்தில் அன்பு கூற கடவாய் that what you want others to do to you you should do to them also மற்றவர்கள் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கறாயோ அதை நீயே அவர்களுக்கு செய் Matthew chapter 12 this is one of the pivotal verses that changed my entire thinking மத்தே எழுதின சுவிசேஷம் 12 ஆம் அதிகாரம் தான் என்னுடைய முழு எண்ணத்தையும் மாற்றின ஒரு வசனம் என்று சொல்வேன் it was actually a casual discussion with my friend and pastor in germany once ஒரு நாள் என்னுடைய ஜெர்மனியில் இருக்கிறதானோ அந்த போதக நண்பரோடு கூட சாதாரணமாக நம்ம பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அவர் சொன்னார் கிரியன் நீங்க ஆண்டவருக்காக ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்த விரும்பினால் you should do the same things what you expect from other people மற்றவர்களிடமிருந்து நீங்க எதை எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் முதலாவது அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் if you don't do those things this is never going to function இதை நீங்க முதலாவது மற்றவர்களுக்கு செய்யவிட்டால் அது ஒருபோதும் நடைபெறாது this message will never never function in your personal life இந்த செய்தி உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒருபோதும் செயல்படாது என்று சொன்னார் and so there are many many commandments of the lord jesus christ எனவே ஆண்டவராக இயேசுவிடமிருந்து अनेक கட்டளைகளும் கற்பனைகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள you and i should know this is not a request but a command நீங்களும் நானும் ஒரு காரிய தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு வேண்டுகோள் அல்ல ஆனால் அது ஒரு நிபந்தனையா இருக்கிறது when you enter into a fellowship with the lord jesus christ கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல நீங்க ஒரு ஐக்கியத்திற்குள்ள கடந்து வரும்போது when you come into this covenant family of the lord jesus இயேசுவுனுடைய இந்த உடன்படிக்கின் அன்பின் குடும்பத்திற்குள்ள நீங்க வரும்போது you should know there are many commandments we have to fulfill நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பின்பற்ற வேண்டிய अनेक கட்டளைகள் அங்கே உண்டு and many many commandments are there but i don't want to go into all of them this evening अनेक கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் இயேசு நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் 
எல்லாவற்றையும் பொழுது நான் சொல்ல முடியாது I personally believe the early apostles took this very very seriously ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் மிக முக்கியமாக எடுத்து கொண்டார்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் But the word baptizo in the Greek language நான் கிரேக்க மொழியிலே baptizo என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த வார்த்தை It is only one meaning it is immersion or dunking அதற்கு ஒரே ஒரு அர்த்தம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது மூழ்குதல் அல்லது தண்ணீருக்குள் அமிழ்த்துதல் இந்த வார்த்தைக்கு வேறு எந்த அர்த்தமும் கிடையாது So when the Bible was translated எனவே தேவனுடைய வார்த்தையானது மொழிபெயர்க்கப்பட்ட போது especially the British Bible Institute முக்கியமாக பிரிட்டிஷ் தேசத்தை சேர்ந்த அந்த வேதாம சங்கம் they should have said you have to dunk or immersion they should have baptized translated avargal muli perkumbodu tannirukkul gnanasthanam perupadiyaga ungalai mulgadikka vendum alad amultha vendum endru solvadharku badilaga no they just translated it so that there is no commotion in the church avargal muli perpu seivadharku badilaga avargal apdiye muli perchi seidhi vittargal i think this is a big translation and transliteration is a big big difference oru வார்த்தையை மொழி பெயர்ப்பதற்கும் ஒரு மொழி பெயர்ச்சி செய்வதற்கும் அது வந்து அதிக வித்தியாசம் உண்டு வார்த்தை அதாவது பிள்ளைகள் இருக்கிறதான தோட்டம் என்கிறதான அர்த்தம் இட் இஸ் அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேர்ட் டுடே இன் இந்தியா ஆனா இப்பொழுது சாதாரணமாக எல்லா வீடுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு வார்த்தையாக ஆகும் ஐ அம் சென்டிங் மை चाइल्ड டு கிண்டர் கார்டன் தட்ஸ் வாட் वी சே ஏன் பிள்ளையை நான் கிண்டர் கார்டனுக்கு அனுப்புகிறேன் என்று எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் ஃபேமிலியன்ஸ் யூஸ் திஸ் வெரி ஆஃப்டன் லெஃப்ட்ல ரைட்ல ரோட்ல நடுவுல சென்டர்ல தட்ஸ் வாட் தே சே சாதாரணமாக இந்த ஆங்கில வார்த்தையே நாம் அப்படியே தமிழிலே சொல்லி விடுகிறோம் so this is not translation but this transliteration எனவே இது மொழி பெயர்ப்பல்ல இது வந்து மொழி பெயர்ச்சியாக மாறி விட்டது so that there's no commotion in the church of jesus எனவே இயேசுவின் சபைக்குள்ள எந்த ஒரு குழப்பமும் வர கூடாது என்பதற்காக but when you look into the the gospel of the lord jesus christ நான் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுவிசேஷத்தை நாம் பார்க்கும்போது first of all you believe in your heart and then you confess with your mouth முதலாவது உங்கள் இருதயத்திலே விசுவாசித்து வாயிலே அறுக்கிட வேண்டும் that you say lord i believe that you died for me and that you were buried for me ஆண்டவரே நீர் எனக்காக மரித்தீர் எனக்காக அடக்கமண்ணப்பட்டீர் என்று நான் விசுவாசிக்க வேண்டும் and then you were raised to the power of the holy spirit one day அதற்கு பிற்பாடு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையால நீங்கள் எழுப்பப்பட்டீர்கள் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் the problem why we do not to uh, baptize little infants is this ipuridum kuda nam kai kudandigalukku gnana sanam kodupadile yen theriyuma we can bless them of course that is true nam avargalai nichiyamagave aashirvadikkalam adu unmai dhan but if you are going to really um, baptize them anal avargalukku neenga gnana sanam koduthal first of all they should believe in the heart and they have to confess with the mouth mudhalavathu kulandigal aandrudaiya vaarthiyin padi தேவன் இருதயத்தில் விசுவாசிக்க வேண்டும் வாயினாலே அறிக்கிட வேண்டும் and in this infant baptism what i have witnessed நாம் பார்த்ததானே அந்த சிறு குழந்தைகளோட ஞான ஸ்நானத்திலே none of the children were very happy ஒரு குழந்தை கூட அங்கே சந்தோஷப்படவில்லை when you put the water on the head அவங்க தலையில தண்ணியை ஊத்தும்போது they just scream around அந்த குழந்தைகள் அப்படியே கத்தி தீர்க்கிறது they are not rejoicing because oh now i am being baptized now ஓ இப்ப உனக்கு ஞான சாணம் கொடுக்கறார்களே என்று அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் இன்னும் சந்தோஷப்பட்டு கலி கூறவில்லை you know sometimes people who have little children have this question in their hearts ஒருவேளை சிறு பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு இந்த கேள்வி மனதிலே வரலாம் at what age can we baptize அப்படியானால் எந்த வயதிலே நாம் ஞான சாணம் கொடுக்க வேண்டும் i personally believe there is no age limitation என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஞான சாணம் எடுப்பதற்கு சரியான ஒரு வயது வரம்பை சொல்ல முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன் this child really believes in the heart and confesses with the mouth இந்த பிள்ளை தன்னுடைய இருதயத்திலே விசுவாசித்து தன்னுடைய வாயினாலே அறுக்கிட முடிந்தால் if you really believe that this child knows what it is speaking about ஞான சாணம் என்றால் என்ன என்று இந்த பிள்ளையால் புரிந்துகொள்ள முடிந்தால் and that I, i don't see any other reason why we should stop them from being baptized அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் ஒரு பிள்ளை இருக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளைக்கு நாம் ஏன் ஞான சாணம் கொடுக்க கூடாது i think many families think they have to baptize in 12 or 13 சில குடும்பங்கள் சொல்வார்கள் 12 வயது 13 வயதுல ஞான சாணம் கொடுக்க வேண்டும் maybe it comes from the jewish uh, background what we are following through the bible ஒருவேளை நம்ம தேவனுடைய வார்த்தை பின்பற்றும் போது யூத கலாச்சாரத்தை ஒருவேளை நாம் பின்பற்றுகிறோமோ என்று தெரியவில்லை the jews have a celebration called bat mitzvah பொதுவாக யூதர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு பண்டிகையை கொண்டாடுவதுண்டு ஒரு பெண்ணுக்கோ அல்லது பையனுக்கோ பதிமூன்று வயதானவுடனே 
இப்பொழுது என் மகளோ மகளோ பெரியவளாகி விட்டாள் என்கிறதா அல்லது வாலிப பருவத்தை அடைந்து விட்டாள் என்று சொல்வார்கள் maybe because of that we also came to this 12 or 13 age limit ஒருவேளை நாமும் கூட அதனால்தான் இந்த 12 13 வயதுல ஞான சாலம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறதா எண்ணத்துக்கு வந்திருக்கலாம் but my wife came to the lord when she was 6 ஆனா என்னுடைய மனைவி இயேசு இடத்துல வந்தபோது 6 வயது தான் she consecrated for full time ministry when she was 7 7 வயது இருக்கும்போது முழு நேர ஊழியத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து விட்டார்கள் and never went away from god அதற்கு பிறகு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அவங்க தூர போனதே கிடையாது sometimes i tell her i am so jealous about that சில நேரத்துல நான் சொல்லு அவங்கள பார்த்து உன்னை பார்த்து எனக்கு இந்த விஷயத்துல ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு i am so jealous உன்னை பார்த்து இந்த காரியத்துல நான் ரொம்ப பொறாமை படுறேன் when i look into my life என் வாழ்க்கையை நான் திரும்பி பார்க்கும்போது so many crooked ways எவ்வளவு குறும்பான வழிகள் குறுக்களான பாதைகள் எல்லாம் நான் வந்திருக்கேன் so many arguments நிறைய வாக்குவாதங்கள் and so many discussions with people etnayu janangalodu kuda vaakuvadam panni you just came to the lord and you are there still nee ana miga siru vayidile aandradathil vandai innu aandurai miga urudhiyaga patchikondirukkirai but you know when you really meditate on the word of god in the new testament ana pudhiya paatle kattrudai vaarthiye nee dhyanikkumbodhu no way in the new testament there was any battle or real discussions about child baptism or any baptism புதிய ஏற்பாட்டிலே ஞானசானத்தை குறித்தோ அல்லது சிறு குழந்தைகளுக்கு ஞானசானம் கொடுப்பது பற்றியோ எந்த வாக்குவாதத்தை நீங்கள் எங்கேயுமே வாசிக்க முடியாது நோ குவாரல் நோ டிஸ்கஷன் அதை குறித்து எந்த வாக்குவாதம் கிடையாது அதை குறித்து எந்த ஒரு பேச்சுவார்த்தைகளும் கிடையாது எவ்ரி ஒன் பிலீவ் நியூ தே ஹாவ் டு பி பேப்டை விசுவாசித்த ஒவ்வொருவருக்கும் தெரியும் நான் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று ஆட்டோமேட்டிக்லி தே நியூ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் மை லைஃப் நான் விசுவாசித்தால் அடுத்தபடி ஞானஸ்தானம் தான் என்று அவர்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்திருந்தது பட் டுடே ஐ திங்க் we have a lot of discussions ஆனா இன்றைக்கு நாம் எத்தனையோ வாக்குவாதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் and i think sometimes you know babies are born too too early sometimes sila nerangalile kulandigal kurai maadathile pirakkumbodu and they are never strong in, especially in the initial years of their lives visheshamaga inda kurai maadathile pirakkira kulandigal thangudaiya ila vayidhiley avargal vandu avlavu belam ullavargalaga irupadillai i have seen millions of christians in many nations aneega desangalile ipidipatta pilligalai naan paarthirukkiren wonderful people அற்புதமான தேவஜனங்கள் people who have a desire to follow jesus இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற வாஞ்சி உள்ளவர்கள் who do great things for god ஆண்டவருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர்கள் but when it comes to water baptism ஆனா தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் என்று வரும்போது they will have so many excuses अनेक சாக்கு போக்குகளை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் my family என் குடும்பம் what will my friends say அதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தா என்னுடைய நண்பர்கள் என்ன சொல்வார்கள் do you expect me to go to the baptism tau tab now when i am 50 years of age ipo enak 50 vayasu aayiruchi ipo poi na gyana sana thotti ku pona ellaru enna solluvaanga what will other people tell me mattravanga la enna paathu enna solluvaanga one of my friends was telling me that enudaiya nanbargal oru varu ipdi sonnar you think i should go into the baptism tab now ipo poi na gyana sana thotti ku poruda did you imagine what the people will talk about me enna paathu janangala enna pesuvaanga so many years this fellow was in church ethaniyo varsham indha manushan sabhayil irundhaar and he was never baptized idhu varaikum gyana sanam e perlaya or sometimes the, the people the family may oppose you sila nerathila kudumba ungalku edhuthu nirkalam you know one of my friends when he came to the lord jesus christ enude nanbargal oru var andradathila vandha podu he is a wonderful preacher he is still alive avar arpudamana oru veda podhagar innum uyirudu dhaan irukkar on the night he came to the lord jesus christ oru naal iravile avar christu vandi vandha andha naalile he ran home totally excited romba sandoshathodum paravasathodum veettukku odina his mother was waiting there avanude thaayar veettile kaathukondirundhaar and he said mama I have met Jesus. Amma, na Yesuvai en vaalkaiyila sandichiten. Go and have your dinner, son. Poi saapidu po, abdinaanga. Mama, did you understand what I say? Amma, na solradhu ungalukku purinjudha. Go and have your dinner. Poi modhala saapidu, abdin sonnaanga. I have met the resurrected Jesus. Uyirathirundhu Yesuvai en vaalkaiyila na sandichittu vandirukken. I know. Go and have your dinner. Theriyum theriyum po, poi saapidu po, abdinaanga. You know when she reacted like that. Appadi avanga amma badhil sonna po. He said I was so badly hurt. hurt. Unga sonanga avaru sonnar na romba kaayapettu ponen. My own mother did not understand. Enude sonda ammave enude rachipin sandoshathai purindukollavilla. I was so close to my mother. Enude ammavukku naan avlavu nerukkamaanavan da. And suddenly she is reacting totally indifferently. Ana mutrilum vithyasamaga avargal enidathil pesina podu. And after he was baptized with the Holy Spirit. Adarkku pippaad avar parasuthaavinare gyanasanam petra podu. His grandmother took back the car that she paid for. உனக்கு ஒரு கார் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு அவங்க பாட்டி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த பணத்தை அவங்க திரும்பி வாங்கிட்டாங்க பணத்தை இல்லை காரியை அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க 
அந்த காரியை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க you know he speaks about this so openly so i can tell that very openly அத வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் முன்பாக சொன்னார் எனவே அதை நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும் the day he was baptized with the power of the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானவரால் அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்ற அன்றைக்கு they said you and we we cannot be together அந்த குடும்பம் சொல்லுச்சு இனிமே நீயும் நாங்களும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது you have gone gone into a totally different path நீ முற்றிலும் ஒரு வேறு பாதையில போய் விட்டாய் sometimes your families can be your worst enemies when you take decisions for jesus சில நேரத்துல ஆண்டவருக்காக நீங்க முடிவுகளை எடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய சொந்த குடும்பமே உங்களுக்கு முற்றிலும் விரோதிகளாக மாறும் jesus says i came with a sword ஆண்டவர் சொன்னார் நான் பட்டயத்தோடு உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறேன் and do you know this sword can divide families and relationships and friendships உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசுவுடைய கரத்தில் இருக்கிறதான இந்த பட்டயம் உங்கள் மத்தியிலே உங்களோடு கூட இருக்கிறதான உங்கள் குடும்பத்தையும் உங்கள் உறவினர்களையும் உங்கள் பெற்றோர்களையும் உங்களை விட்டு வெட்டி பிரிக்க முடியும் people were so near to you உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தவங்க எல்லாம் are so indifferent to you ungalukku mutchilum veru vattavargalaga mari povaru what have you found that we did not find naanga kandupidikada kaariyatha ennatha nee kandupidichita you know i come from a family where my father was chased away from home naan varra andha kudumbathile ennudeya thatha ennudeya appa veetai vittu thorathapattavar the father of my mother was chased away from home adhe pola ennudeya amma avudeya appa veetai vittu thorathapattavar one from hindu background the other from catholic background oru var vandu innu madapinil irundhu vandavar innoru var catholic pinil irundhu vandavar they had to go through a lot of hardships to really keep on clinging to jesus avare vaalkile yesuvai thodarndu patchikollumbadiyaga avare vaalkile evvalavu upatharavu upatharavangalai sandikka vendiyada irukku i think about this many many times every week ஒவ்வொரு வாரம் இதை பற்றி அதிகமாக நான் சிந்திப்பேன் all the blessings we have received as a family ஒரு குடும்பமாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்த எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களும் will never be possible without their consecration and aptitude towards the gospel அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பும் தேவனுடைய சுவிசேஷத்துக்காக அவருடைய வாழ்க்கையில இருந்து தானே அந்த ஒரு தேவனுடைய சமூகத்தில் இருந்த அன்பும் இல்லாமல் நாங்கள் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டு எப்படியால் ஆண்டுடைய ராஜ்யத்தை ஆதாயப்படுத்தும்படியாக அவர்கள் செய்தான தியாகங்கள் சோ வென் யூ கோ த்ரூ தி ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்போஸ்டல்ஸ் இனிமே அப்போஸ்டல் நடவடிக்கை நீங்க கடந்து செல்லும் போது திஸ் இஸ் சர்ச் லைவ் சர்ச் லைவ் வென் யூ கோ டு தி புக் ஆஃப் ஆக்ஸ் நீங்க அப்போஸ்டல் நடவடிக்கைகளுக்கு போகும் பொழுது அந்த இடத்திலே ஒரு சபையினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்க முடியும் ஆல் தி காஸ்பல்ஸ் லுக் ஃபார்வர்ட் டு தி அவுட் போரிங் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அங்க இருந்த எல்லா சுவிசேஷங்களும் பரிசுத்த ஆவியானோட அபிஷேகத்துக்காக நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆல் தி எபிசல்ஸ் லுக் பேக் டு தி போரிங் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அதற்கு பிற்பாடு எழுதப்பட்ட நிர்வங்கள் எல்லாம் அப்போஸ் அதாவது பரிசுத்த ஆவியானோட அபிஷேகத்தை பின்னோக்கி பார்ப்பதை நாம பார்க்க முடியும் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டே 3000 people are being saved பரிசுத்த ஆவியானோர் ஊற்றப்பட்ட அந்த நாளிலேயே 3000 பேர் രക്ഷிக்கப்பட்டார்கள் and everyone is being back is immediately avargal ellarume and the nalile udanadiyaga gnana sthanam pannapattargal even the philippian jailer he was baptized on the very same night philippi desathai serna and sarichalai karan kuda adhe iravile gnana sthanam pannapattargal lydia's heart was touched by the word of god lydia anode irudhiyam devunde vaarthinal thodapattathu god touched her heart for the word of god devan and the nalile thanude vaarthinal avude irudhiyai thirandralina and she immediately got baptized aval udanadiyaga elundhu gnana sthanam petra even this ethiopian minister he was a very pious person in the, obviously in the ethiopian mandiri kuda ummayagave devanadathil oru bhayabakti kuri oru manushana irukkar i will come to this person later on because he is going to be the subject of my message inda pagudhikku pirpaadu varapogiren enanjal inda pagudhi dhaan enude seethinude mukkiya pagudhi aayirukku the great apostle paul as soon as he came to the lord jesus christ and the megapiriya apostle na irunda paulum kuda yesu vandi vandha podu he was baptized in water in received the power of the holy spirit avar thannirile gnana sthanam eduthar adarkku pirpaadu parusuthaaviyanu oru abhishekathai petrukondar in cornelius the household of Can- there is something strange was happening kornuri in veetile ange vithyasamana oru karyam nadandathu they are not being baptized they are not yet baptized now avargal aduvarikkum gnana sthanam petrukollavillai but the power of the holy spirit is coming upon them anan avargal meedu kuda parsu thaviyan avar uttrapatta why god did this before water baptism i do not know thannir gnana sthanam edupadharkum munbadhagave avargalukku en parsu thaviyan oru abhishekam kodukapatta endru enakku theriyadhu but the apostles were there all of them got baptized anal அப்போஸ்தர்கள் எல்லாரும் நிச்சயமாக ஞான ஸ்தானம் பெற்றவர்கள் தான். You can go one step after the other through the New Testament. நீங்க புதிய பாட்டிலே ஒவ்வொரு பகுதியாக படித்துக் கொண்டே செல்லும் போது Even in the city of Corinth. கொரிந்து பட்டணத்திலே கூட When they heard the gospel they believed in the gospel. சுவிசேஷத்தை கேட்டார்கள் சுவிசேஷத்தை விசுவாசித்தார்கள். And everyone was baptized immediately. அப்பொழுது எல்லாரும் ஞான ஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டார்கள். You know sometimes I have my own questions when you just wait and keep on waiting and waiting until water baptism sil nerangalile kattrude vaathi viswasindu kuda gnana sthanam peruvadharku silar thaamadithukonde thaamadithukonde irupaar oh you must go to seminar a and then you have to come to seminar b 
ஒரு சிலர் சொல்லுவார்கள் நீ ஞானசான எடுப்பதற்கு முன்பதாக இந்த கர்த்தரங்கக்கு அந்த போதனைகள்லாம் வர வேண்டும் என்று and then they have to go through at least seven chapters of the book of romans அதற்கு பிற்பாடு ரோமர் எழுதின நிருபம் ரோமர் எழுதின நிருபம் ஏழு அதிகாரங்களை அது வாசிக்க வேண்டும் and then you can be baptized அதற்கு பிற்பாடு நீங்க ஞானசானம் பெறலாம் and some people they want to be really spiritual ஒரு சில உண்மையாகவே ரொம்ப ஆவிக்குரிய விதத்தில் இருக்க விரும்புவார்கள் even last week one brother told me like this போன வாரத்துல கூட ஒரு சகோதரன் இப்படி சொன்னார் pastor i will take baptism only when i am perfect அவர் சொன்னார் பாஸ்டர் நான் எப்ப பரிபூர்ணமாகறனோ அப்ப நான் ஞானசானம் எடுத்துக்கறேன் yeah that means i said you will not take baptism until you are you die one day அப்ப நான் சொன்னேன் அப்படினா நீங்க மரிக்க வரைக்கும் ஞானசானமே எடுக்க மாட்டீங்க if you are going to wait till you are going to be perfect உங்க வாழ்க்கையில நீங்க பரிபூர்ணமா இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க காத்திருந்தா i tell you people who are baptized they were not perfect people நான் சொல்றேன் ஞானசானம் பெற்றவர்கள் எல்லாம் பரிபூர்ணமானவர்கள் அல்ல but they began to walk with god ana devunodu kuda avargal nadakka aarambithargal one step after the other with god oru padikku pitpaadu innoru padiyaga aandarodu kuda nadakkumbodhu and god was teaching them and they were transformed to the likeness of the son jesus christ aandavar avargalukku bodhippar thammudai kumaranaanga yesuvin saayilukku paaga avargalai ovvoru naalum maatruvar you know sometimes people say oh now we have a great industrial revolution சில நேரங்களில் ஜனங்கள் சொல்லுவார்கள் இப்பொழுது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மறுமலர்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது ஓ எக்கனாமிக்லி வி ஆர் க்ரோயிங் இப்பொழுது நம்ம பொருளாதார விதமாக ரொம்ப வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எஜுகேஷன் இஸ் ஸ்ப்ரெடிங் ஆல் அக்ராஸ் எவ்ரி ஏரியஸ் ஆஃப் சொசைட்டி கல்வி சமுதாயத்தின் எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஓ வி ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபியூச்சர் நமக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிறது எஜுகேஷன் இஸ் गोइंग टू चेंज द द हार्ट ஆஃப் मैन கல்வி நிச்சயமாகவே மனுஷனுடைய இருதயத்தை மாற்றும் ஐ will tell you education never changes the heart of a person nan solugiren kalvi oru manushanude irudayate maatruvade illai before you had education you have you were an uneducated sinner neenga kalvi katpadharkku munbadhaga kalvi katrirada oru paaviya irukkireergal and then you become an educated sinner adarkku pirpaadu kalvi katra oru paaviya maarugireergal avladha vithyasam this is the only difference that happens idu mattum na andha manusha vaalkil nadakkira ore vithyasam you know sometimes people fly to bangkok to sin i don't know whether every person in india knows this and the naatkalile paam seiyumbadiyaga pala paavangal eedupadupadiyaga janangal thailand ku povargal namai kelvi pottirukom many western countries do this anega merkathiya kalaacharangalile janangal idai seivadund they fly out on vacation to bangkok only to sin paam seivadharkagave vidumurai naatkalile avargal bangkok ku povargal highly educated people money people avargalukkala avargala nanraga padithavargal nalla panam veithirukkiravargal But you know education does not change your heart. ஆனா உங்களுடைய பணம் உங்களுடைய கல்வி உங்களுடைய வாழ்க்கை இருதயத்தை மாற்றுவதில்லை. Rules and regulations do not change your heart. உங்களுடைய வாழ்க்கையில சொல்லப்படுகிறதான சட்ட திட்டங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதில்லை. The only thing that changes your heart is the gospel of the Lord Jesus Christ. உங்களுடைய இருதயத்தை மாற்றுவது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுவிசேஷம் மாத்திரமே. The word of the Lord and the power of the Holy Spirit can transform you. கர்த்தருடைய வார்த்தையும் பரிசுத்தாவியனுடைய அபிஷேகம்தான் உங்களுடைய இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிறது. We do not sin because we do not we don't get to be a sinner because we sin. நம் பாவம் செய்கிறதுனால நம்ம இந்த உலகத்துல பாவிகளா இருக்கிறது இல்ல நோ வி சின் बिकॉज वी आर बोर्न सिनर्स நாம் பாவம் செய்கிறது காரணமே நம்ம பாவத்துல பிறந்ததனால தான் யூ நோ திஸ் இஸ் தி ஃபேக்ட் தட் वी ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் आवर पर्सनल லைஃப் இந்த சத்தியத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யூ நோ பாப்பல் டேவிட் இஸ் ரைட்டிங் திஸ் இன் சாம் 51:5 தாவீது சொல்கிறார் சங்கீதம் 51:5 ல even during my birth i was born as a sinner என் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து நான் பிறக்கும் பொழுதே நான் பாவியாகத்தான் பிறந்தேன் என்று சொல்றார். As soon as fishes are born they know to swim. எப்படி ஒரு மீனிலிருந்து அந்த மீன் குஞ்சுகள் வந்த உடனே அவைகள் நீந்த படையை கொள்கிறதோ? A butterfly can fly without going to a school on flying. எப்படி ஒரு வண்ணத்து பூச்சி பிறந்த உடனே எந்த பள்ளி கூடத்துக்கு போகாமல் பறக்க ஆரம்பிக்கிறதோ? A cobra can bite you as soon as it is born. எப்படி ஒரு நல்ல பாம்பு அந்த முட்டையிலிருந்து வெளியே வந்த உடனே படம் எடுக்கிறதோ உங்களை கொத்த வருகிறதோ? I was so astonished one day when I was watching a documentary. ஒரு முறை இந்த பாம்புகளை பற்றி தான ஒரு படத்தை நான் பார்த்தபோது ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். It was coming out of the egg. அந்த முட்டையிலிருந்து வெளியே வருது. It was doing like that. அந்த முட்டையிலிருந்து வெளியே வந்த உடனே முதல் செய்கிதான் never gone to any school அந்த பாம்பு எந்த பள்ளி கூடத்துக்கு போச்சு you know sometimes we think children are very innocent நாம சொல்றோம் குழந்தைகள் எல்லாம் கள்ளங்கபட பெற்றவர்கள் i tell you this is not true நான் சொல்றேன் அது உண்மை இல்ல even children have to be taught in the way of the lord பிள்ளைகளுக்கு கூட கர்த்தருடைய வழிகளை நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் to take the presence of god very seriously தேவ பிரசன்னத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் முக்கியமாக எடுத்துக் கொள்ளும்படியாக to respect the presence of god in the lives தேவ பிரசன்னத்துக்கு அவர்கள் கணத்தை கொடுக்கும்படியாக and when they do wrong things we have to really correct them அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் தவறுகளை செய்யும் பொழுது நாம் அவர்களை திருத்த வேண்டும் you know i have a son uh, i think most of you know this எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு ஒரு மகன் உண்டு 
is doing really well now after his education avan padippukku pitpadathu ippozhudhu nalla nalla muraiyil irundhu kondirukkar you know when he was a child he had everything that he can dream about avan sirvanaag irundhu urudhu avanude vaalkkil avan enna nalla kanavu kaana mudiyumo ella vachiyum naanga vaangu problem when he are the only child of the family kudumbathila neenga ore pillaiya irundha romba chellam da they had a big room avangalukku maganukku oru periya araiya naanga koduthirundhom but the moment we told him Danilo this afternoon a family is visiting us. அப்ப அவங்க கிட்ட நான் சொல்லணும் வெச்சுக்கலாம் Danilo இன்னைக்கு மத்தியான நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு சொந்தக்கார குடும்பம் வருகறாங்க. And there are little children there in the family. அவங்க வீட்ல ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க. You know what he will do? உடனே அவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா? He will run into his room. நேர ரூம் கூடி போய் He will hide all the dolls away. அவங்க இருக்கிற எல்லா பொம்மையும் ஒளிச்சு வச்சிட்டு வந்துருவான். All the helicopter all the car all the buses everything is gone. ஏனா பஸ் ஹெலிகாப்டர் என்னென்ன விளையாட்டு ஜாமான் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒளிச்சு வச்சிருவான். And he will come out of the room now. அதுக்கு அப்புறம் தான் ரூம் விட்டு வெளிய வருவான். He will say no one should touch my toys. யாரும் એમ பொம்மையை தொட கூடாது. He will be shaking his little fingers like this. அவன் சின்ன விரல் இப்படி ஆட்டி சொல்வான் એમ பொம்மை யாரும் தொட கூடாது. And then my wife had to teach him teach him really. அதுக்கு அப்புறம் என் மனைவி தான் அவனுக்கு எல்லாத்தையும் கற்று கொடுப்பாங்க. This is not the way of God. ஏய் இது வந்து ஆண்டவருக்கு பிரியமான வழி இல்ல. You have to learn to share your things with other children நீ மற்ற பிள்ளைகளோடு கூட உன்னுடைய பொருட்களை நீ வந்து சேர்ந்து விளையாடணும் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் never think children are very innocent நினைக்காதீங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப கள்ளங்கபடற்றவர்கள் என்று சொல்லி you know they have sin in themselves அவங்களுக்குள்ள பாவம் இருக்குது and we have to treat them properly they come into the way of god எனவே கர்த்தருடைய வழிகளிலே அவர்கள் வரும்படியாக நாம் தாம் அவர்களுக்கு பயிற்று விக்க வேண்டும் you know man is dreaming about a perfect world மனுஷன் எப்பொழுதுமே ஒரு பரிபூர்ணமான உலகத்துக்காக அவன் காத்து கொண்டு கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறான் நான் சொல்லுகிற காரியம் என்றால் பரிபூர்ணமான உலகம் அது ஆண்டவராக இயேசுடைய ஆளுகையில் மாத்திரம் தான் நடக்க முடியும் ஒரு நாள் நிச்சயமா இது நடக்கும் ஆனா இப்பொழுது கிடையாது எவ்ரிங் மனுஷ செய்கிற எல்லாமே இட் இஸ் சோ டிஃபிஷன் அது ரொம்ப அழிவிற்கேதுவான காரியம்தான் our love is deficient nammude anbu adu maasudaiya da irukirathu our sacrifice is deficient namm seigiradhaan andha thyagagal avigal kuraivulladhai maasulladhai irukirathu our thinking our imagination is deficient nammude ennangal nammude katpanigal avigal kuraivulladhai irukirathu so now when you come to the story of this um, ethiopian minister ippozhudhu indha ethiopia mandirunudaiya vaalkai kadaikku namm varumbodhu you know he was a god fearing person indha manushan devanadathil bhayavakti ullavan he has not put his trust on the lord jesus idvarikku kathraga yesu nadathile thanudey nambikkai vaikkavillai he he has not baptized yet indha manushan innum gnana snanam peravillai but he came to jerusalem to worship god ana yerusalemukku vandu devanai thuluthukollumbadiyai vandirundan i think even today there are millions of people in this world like this indrikku kuda ulagathile kodikanakana janangal ipdi irukkarargal real god fearing people in the hearts avaru irudhayathil unmayagave devanadathil bhayabakti ullavargal dhaan especially in a country like india முக்கியமா இந்திய தேசத்தை போன்ற தேசங்களில் the main problem in india i think is not atheism இந்திய தேசத்தினுடைய முக்கிய பிரச்சனை நாத்திகம் அல்ல no it is knowing the true god the only true god உண்மை உள்ள தேவனை அறிந்து கொள்வதில் தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு how to find the only true god உண்மையான மெய்யான தேவனை எப்படி அறிந்து கொள்வது but at the same time i should say recently i read like this சமீபத்துல இதை நான் வாசித்திருந்தேன் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் among the youth there are 20% neo atheists today in india இந்திய தேசத்துல கிட்டத்தட்ட 20% பேர் அவர்கள் நியோ atheism என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் நியோ நியோ மீன்ஸ் நியோ நியோ atheist அவர்கள் எல்லாமே புதிய நாத்திகர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் because once you know this is will happen in india you will see this இந்திய தேசத்துல இது நீங்க பார்க்க முடியும் சீக்கிரத்துல இது வரும் as soon as your economy rises உங்களுடைய பொருளாதாரம் வளர்ந்த உடனே as soon as you have everything in your life உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவன் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைத்த உடனே the one person you will leave slowly and definitely is the lord himself நிச்சயமாக உங்களோட வாழ்க்கையில முதல்ல நீங்க கைவிடுகிற ஒரு நபர் அது கத்ராகி இயேசுதான். your business is going on well. இப்போ உங்க வியாபாரம் நல்லா செழித்து வளருது. no time to pray. ஜெபிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல. i'm being paid very well in my in my in my office. என்னோட அலுவலகத்துல எனக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்கறாங்க. no time for jesus. இனிமே இயேசுவுக்கு இப்ப நேரம் இல்ல. no time to meditate. தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல. this will happen even in this nation. இந்த தேசத்துல கூட இது நிச்சயமாகவே நடைபெறும். this is how it happened in many nations of this world. இப்படிதான் இந்த உலகத்தின் अनेक தேசங்களிலே நடந்தது. as soon as the living standard 
rises and rises evlo sikrom avude vaalkiyinude tharam uyarndu uyarndu selugirado the spiritual standards go down and down and down aavikuriya nilamai adanude valarchi innum kurindu kondu kurindu konde varugirathu i personally believe if you really want to stay close to god unmayagave devana karugamil irukka viruminal you have to learn to keep awake in the night to meditate the word of god kattude vaarthi dhyanikka mudiyaga iravu nerangalil vilithirukka ninga katrukolla vendum i know some wonderful preachers even today even in our church innikkum kuda nammude sabhil adbhutamana devunude vaarthi podikiravargal enakku theriyum they spend a lot of time with the word of god in the night times devunude vaarthiyile avargal iravu nerangalil adhigamaga selavu pannuvad enakku theriyum because during the third uh, during the daytime there's too many distur- disturbances enanral pagal veligalil namak adhigamana veligal தொந்தரவுகள் உண்டு you know i practiced this for many many years now अनेक ವರ್ಷங்களாக இப்பொழுது என் வாழ்க்கையில இதை நான் நடைமுறைப்படுத்தி விட்டேன் after four and a half years my inner clock says get up 4:30 நேரத்துக்கு பிற்பாடு எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற கடிகாரம் சொல்லும் சரி உன் தூக்கம் போது எழுந்திரு this morning i got up at 3:30 இன்னை காலையில நான் 3:30 மணிக்கு எழுந்திருந்தேன் this is how it goes if you don't find time to be with god in the night என்றால் இரவு நேரங்களிலே நீங்க ஆண்டரோடு நேரத்தை செலவு பண்ண பழகாவிட்டால் day times can be totally disturbing pagal nero ungalku mutchilum thondaru nerindadaga irukum then you say lord my business my business is growing adukapra nam solluvom andavare yen vyaparam nalla valandukittirukku my office is growing yen aluvulaga nalla valandukittirukku only a kingdom is decreasing ipo umudey rajyam mattum dhan koranjikittirukku sorry lord andavare enna mannichukenga now 2024 is coming ipo 2024 varapodu you will see how i'm going to serve you na eppadi unga koodiya seiya porrenu paarunga from january 1 1 for first of january january 1st day ilirund you will see me total different gideon jacob muthilum oru muthiyasamana gideon jacob andavare neenga paaka poringa and after 10 days adikapra 10 naal kalichu this new gideon jacob is worse than the old gideon jacob indha pudhiya gideon jacob paatha palaya gideon jacob poda innum mosama irukku all the promises that get broken on the very first 10 days of the year january maasam modal 10th day kulla nam andavar kudutha ella vaakkiyum odachiruvom i do not know what god thinks about this andavar idha patti enna nenikkiraro enak theriyala you know my question is this person was a religious person indha manushan ennai poruthu varaikku indha ethiopi mandri oru madathai pinpatrukura manushan a irundirukka vendum obviously he was a man interested in the word of god velippadiyagave kattrudaiya vaarthi neesikkira oru manushan a irundirukka he is reading from the scrolls aloud now that everyone can hear ellarum kekkathakkadaga sathamaga andha devunudaiya vaarthiyin thorchurulai padithukondu vandirukkar hebrews do this even today when you see this jews reading the word of god இன்னைக்கு கூட யூதர்களை பார்த்தா அவங்க சத்தமாக கத்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியும் they say i can see this i can listen to this word and so more goes into my being அவங்க சொல்வார்கள் நான் வார்த்தையை வாசிக்கும்போது அதை பார்க்கிறேன் நான் வாசிக்கிற சத்தத்தை என்னால் கேட்க முடிகிறது எனவே அதிகமாக அந்த தேவனுடைய வார்த்தை எனக்குள் போவதற்கு அது ஏதுவாக இருக்கும் என்று சொல்வார் obviously this person is speaking aloud now he is reading aloud வெளிப்படையாகவே இந்த மனுஷன் சத்தமாக அந்த தோற்றுரலை வாசித்து கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் and behind his back god begins to move அதற்கு பிற்பாடு பின்பாடி தேவன் மெதுவாக அசைவாட ஆரம்பித்தார் God begins to speak prophetically to Philip now. அப்பொழுது பிலிப்பின் இடத்துல தேவன் தீர்க்க தரிசனமாக பேச ஆரம்பித்தார். He doesn't give him any details. பிலிப்பின் இடத்துல எந்த சரியான விளக்கங்களையும் கத்தர் கொடுக்கவில்லை. You go now. You go to this place. நீ இப்பொழுது எழும்பி புறப்பட்டு போ. I have a special duty for you now. உனக்காக அங்கே செய்யும்படி ஒரு வேலையை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன். And then he is big he is seeing this man reading the word of God. அப்பொழுது அந்த பிலிப் வந்து பார்த்த பொழுது இந்த மனுஷன் கத்தருடைய வார்த்தை வாசிக்கிறதை அவன் பார்த்தான் இஸ் ரீடிங் फ्रॉम द புக் ஆஃப் ஐசாயா இயேசுவின் புத்தக பகுதியை அவர் வாசித்து கொண்டு வருகிறதை பார்த்தார் பட் ஹி டஸ் नॉट अंडरस्टैंड வாட் இட்ஸ் ஆல் அபௌட் ஆனால் இந்த இயேசுயா புத்தகம் என்ன சொல்லுகிறது என்று அவருக்கு புரியவில்லை just like many of us sometimes இப்படி நம்ம எல்லாம் अनेகிர இருக்கிறோம் அது போல we will be reading the word of god நம்ம கத்தருடைய வார்த்தை வாசிப்போம் we may not understand why and where and where it comes from ஆனா அது எங்க இருந்து வருகிறது எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாது what is the background of this text இந்த பகுதி இனுடைய பின்னணியம் என்ன and so you just read you just keep on reading நீங்க தொடர்ந்து படித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் and then he listened to the gospel of the lord jesus christ அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுவிசேஷத்தை அந்த மனிதன் கேட்டார் my dear sisters when you come to the lord you should know this நான் கர்மியான சகோதர சகோதரிகளே கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய இடத்தில் வரும் பொழுது ஒன்றே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் as soon as he listened to the gospel of the lord jesus christ கர்த்தராகிய இயேசுவுடைய சுவிசேஷத்தை நீங்க கேட்ட உடனே he knew immediately he could be baptized அவருக்கு உடனடியாக தெரிந்தது நானும் ஞானசான பெற்றுக்கொள்ளலாமே no quarrel no discussion அங்கே எந்த ஒரு வாக்குவாதமோ கலந்துரையாடலோ இல்லை 
hey there is water here what hinders me from being baptized inge thannir irukirade naan gnana sthanam edupadharku enna thadai so this is the same question i will put to you today idhe kelvi thaan indraiki ungal mathiyilum naan kekka virumbugiren if you are not obedient in this area to the word of god in the water of in the matter of water baptism devunudey vaarthiyile thannir gnana sthanathin pagudhikku neengal keelpadiyamal irukumbodhu what hinders you today from being baptized ninga kartrude vaarthikku keelpadiyumbodhu gnana sthanam edupadharku ungalku enna thadai you know the gospel you are walking with god ungalku suvishesham theriyum kartrode kuda nadakkireer you are a god fearing person ninga kartrukku bayapadugira oru manushan oru manushi da what hinders you from being baptized enna vai gnana sthanam edupadharku ungalai taduppadi enna and then he and philip go into the water and he is baptized on the same day adarku pitpada and ethiopia mandirum pilipum thannir lerangi avargalukku gnana sthanam kudukkarar you know water baptism is something what we decide to do and really to be obedient to the word of god thannir gnana sthanam endru sollum bodhu andha vaarthiyai nam vaasithu adai gavanithu adarku keelpadiya vendi ondra irukirathu but what happens in the heavenly realms is much more important during water baptism anal oru manidhano oru manushiyo thannir gnana sthanam perum bodhu பரோகங்களில் அது என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் you know what a baptism as as you might have heard it is already it is a burial service of your old life தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லும் பொழுது அது உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை அடக்கமணுகிற ஒரு காரியம் you were crucified with jesus நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டீர்கள் you were buried with jesus கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் அடக்கமணப்பட்டீர்கள் you were resurrected with jesus கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டீர்கள் you were seated seated on the in the heavenly along with jesus இப்பொழுது உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்கார வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் everything is happening along with jesus எல்லாமே கிறிஸ்துவோடு கூட உங்களுக்கு நடந்த காரியங்கள் you know every person who is in this world it comes to the lord jesus christ kathraga yesu nadathile varugiradana ovvoru manushanum everyone not only repents but also believes but also is baptized kathraga yesu nadathile varugira ovvoru manidhanum manandirumbadhu mathramalla avargal thannir gnana sanathai petru kondaga vendum none is righteous no not one single person இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னுடைய சுய நீதியினாலே ரட்சிக்கப்பட முடியாது எல்லாருமே தேவனை விட்டு வழிவி அவர்கள் பின்மாறி போனார்கள் the presence of god upon our lives nam ellarume devane vittu pirindu andrudai prasanathai elandu ponom every one of us was born in this world is born without the glory of god in his life inda ulagathile pirandha ovvoru manushanume devinudai makkame elandavargalaga than nam pirakkrom and so when you speak about water baptism yenave thannir gnana sanathu patri nam pesumbodhu you come and say lord i want to be crucified with you my old life andavur enude palaya vaalkiyum moodu kuda siluvil araiya virumbugiren endru nam solluvom my old life is crucified with you enude palaya vaal கி கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டார் இந்த வேஜஸ் ஆஃப் சின் இஸ் டெத் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் நார்மலி யூ அண்ட் ஐ ஷட் ஹேவ் ஷூர்லி டைட் இன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் எனவே இந்த உலகத்தில் நாம் செய்கிறதான பாவத்துக்கான சம்பளமாகிய மரணத்தை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் the one thing what you and i deserved is death எனவே இந்த உலகத்தில் நீங்களும் நானும் நியாயப்படி பெற்றிருக்க வேண்டிய காரியம் மரணம் பட் ஜீசஸ் டை தி டெத் தட் யூ அண்ட் ஐ ஷட் டை ஆனால் நீங்களும் நானும் மரிக்க வேண்டிய அந்த மரணத்தை கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார் ஹி பேட் ஃபார் தி சின்ஸ் வாட் யூ அண்ட் ஐ ஷட் ஹேவ் பேட் நீங்களும் நானும் செலுத்த வேண்டிய அந்த பாவத்துக்கான கிரயத்தை இயேசு செலுத்தினார் யூ ஹீ டிஃபீட்டட் சேட்டன் வே whom we could not defeat nammal torkadum torkadikka mudiyada satane kristu siluvile torkadithar he took away the fear of death from our lives through his death and resurrection kalvari siluvile avarude maranathinalum uyirthelidinalum enude vaalkil irundhane andha marana bayathai avar cheythar not only our old life is crucified with jesus nammude palaya vaalki kristuvodu kuda siluvil arayappattadhu mathramalla we are buried along with jesus nam kristuvodu kuda adakkamanapattom and through the power of the holy spirit parusutha aaviyanavude vallameinaale the spirit of god that brought jesus out of the grave one on the third day yesu christuve moonram naal kallil irundhu uyirodu elippina adhe parusutha aaviyanavu this power resurrects you into the newness of this life adhe parusutha aaviyanavude vallameyanadhu உங்களுடைய வாழ்க்கை இந்த புதிய தாக்குதலின் வாழ்க்கைக்குள்ளாக உயிரோடு எழுப்பு நாட் ஓன்லி திஸ் இஸ் இயர்ஸ் பிரசன்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இது உங்களுடைய தற்கால ஆவிக்குரிய நிலமை மாத்திரமல்ல பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் समथिंग தட் இஸ் गोइंग டு ஹேப்பன் இன் தி ஃபியூச்சர் அதே போல எதிர்காலத்தினுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போற காரியத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாகவும் இருக்கிறது வெரி ஆஃபன் யூ see in the word of god when people die they said he is asleep அடிக்கடியாக நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் ஒரு மனிதன் மறிக்கும் பொழுது அந்த மனுஷன் கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் बिकॉज़ திஸ் இஸ் the faith of every christian yenendral idhu da ovvor christuvanudaiye or nambikkai irukku we go to sleep here naam inge 
தூங்க செல்கிறோம் and one day we are we are going to be buried after our death நம்முடைய கிறிஸ்துவுக்குள்ளான அந்த நித்திரைக்கு பிற்பாடு நாம் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம் but one day when jesus is going to come back ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நாள் இந்த பூமிக்கு திரும்பி வரும்போது all the trumpets are going to sound in heaven அந்த நாளிலே எல்லா எக்காலங்களுடைய சத்தம் பெருந்துணியாய் துணிக்கும் போது for the lord himself will come down from heaven கர்த்தராகிய கிறிஸ்துதாமே பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் with the loud command with the voice of of the archangel பிரதான தூதனுடைய எக்கால சத்தத்தோடு கூட with the trumpet call of god அதே போல தேவனுடைய மகா பெரிய அந்த துணியின் சத்தத்தோடு கூட and the dead with in christ will rise first அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் until such time we are going to be asleep அந்த நேரம் வரைக்கும் நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரையின் நிலையில தான் இருப்போம் now we are going to be coming out of our graves ஆனா அந்த நேரத்திலே நம்முடைய கல்லறைகளிலிருந்து நாம் உயிரோடு எழுந்து actually this is a reflection that is going to happen in the in the baptism tub இது தண்ணீர் ஞானசான தொட்டியிலே நடக்கிறதான காரியத்தினுடைய ஒரு எதிர்கால பிரதிபலிப்பு எதிர்காலத்தில் நம்ம நடக்க போகிறதான காரியத்தினுடைய ஒரு சின்ன பிரதிபலிப்பு தான் இது எனவே தான் கிறிஸ்தவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில மரணத்தை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரஷ்ய தேசத்தினுடைய மிகப்பெரிய அதிபதியா இருந்த ஸ்டாலின் அவரை பற்றி நான் வாசித்தேன் அவர் மறித்த பொழுது அந்த மரண படுக்கையின் போது அவருடைய மகள் அவரோடு கூறிருந்தார் பிற்பாடு அவள் வெளியே வந்து அப்பொழுது அங்கே வெளியே இருந்த நபர்கள் கேட்டால் அவருடைய தகப்பனார் எப்படி மறித்தார் மிக மோசமான மரணம் என்று சொன்னார் மிக மோசமான ஒரு மரணம் You know, I've seen saints die. Parasthavangal maripadai naan paharth irukkuraen. One of my dear friends is now with the Lord. Enu dhe yammikha nirukkamana nanbirgil uru varip poodhu kathruda nai kooda irukkuraar. He came to India in 82 or 83. Empathir and empathir moonjurgil ili avar India akku vandhaar enru nani kireen. I translated him. Avar ikk naan mooli pairith irukkuraen. You know, three days before he died, I saw him. Avar maripadir ikk moonjur nalik moonbaag avar ippoi maan paharthen. He had very clear blue eyes. அவர் ரொம்ப தெளிவான நீல நிற கண்கள் he was just skeleton அவர் பார்ப்பதற்கு அப்படியே ஒரு எலும்பு கூடு போல தான் இருந்தார் he was standing there because i came and he wanted to invite me நான் அங்க வீட்டுக்கு போன பொழுது என்னை வரவேற்கும்படியாக முன்பாக நின்று கொண்டிருந்தார் he was smiling and his eyes were rolling அவருடைய கண்கள் அவருடைய உதிரிகள் சிரித்தது அவருடைய கண்கள் அங்கும் இங்கும் அப்படியே உருண்டு பார்த்தது do you know he, before he died அவர் மரிப்பதற்கு முன்பாக he selected the songs that have to be sung in his funeral அவருடைய அடக்காரனிலே என்ன பாடல்கள் பாடப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் ஏற்கனவே தெரிந்து செய்து வைத்திருக்கிறார் எந்த பகுதியிலிருந்து அவருடைய அடக்காரனிலே பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் என்கிறதான பகுதியும் அவர் தெரிந்து வைத்திருந்தார் சொன்னார் கிடியன் நான் என்னுடைய வீட்டுக்கு போகிறேன் I'm going back to my father. என்னுடைய தகப்பனிடத்திற்கு நான் திரும்பிச் செல்கிறேன். This is how a Christian dies. இப்படி தான் ஒரு கிறிஸ்தவர் மரிப்பார். Sometimes these so-called great people. சில நேரங்களில் இந்த உலகத்துல பெரிய நபர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் one of the greatest criticizers of the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையே மிக பெரிய அளவிலே குற்றம் சாட்டினதான ஒரு நபர். When he was dying I forgot his name it's not coming to memory now. அவர் மரித்த பொழுது அவருடைய பேர் இப்பொழுது எனக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை. He was shouting. அவர் உரத்த சத்தமிட்டார் Lord give me just 6 months கடவுளே எனக்கு இன்னும் ஒரு 6 மாதத்தை தாரும் give me 6 months கடவுளே இன்னும் எனக்கு ஒரு 6 மாதத்தை தார் I will set everything for, for again என் வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் நான் சரிபடுத்தி விடுகிறேன் but then he died நாதக்கு பிற்பாடு அவர் மரித்து போனார் but you and i who are going to be buried with jesus ஆனால் கிறிஸ்துவோடு கூட அடக்கமண்ணப்பட போகிற நீங்களும் நானும் you and i are going to be resurrected when jesus comes back கிறிஸ்து திரும்பி வரும் பொழுது நீங்களும் நானும் அவரோடு கூட உயிரோடு எழுப்பப்படுவோம் we don't need to fear death நம்முடைய மரணத்திற்கு நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை because death is not the end of our lives ஏனென்றால் மரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய முடிவு அல்ல we are going to live eternally with god நித்தி நித்தியமாக தேவனோடு கூட நாம் வாழப் போகிறோம் my dear sisters when you think about what a baptism na karmiyana sagodara sagodirigale tannin gnana sanathai patri nam dhyanikkum bodu it is such a privilege to know the lord jesus christ kathraagi yesuve arindukolvathu evlo periya oru slakiyam it is a privilege to know him and to walk with him nam avare arindukolvathum avarodu kuda nadappadum namak kedaikira miga periya oru slakiyam do you know until the day you came to the lord jesus christ ana andha naal varum varaikkum one of the verses that deeply touched me in this week again indha vaarathile ennai migum aalamaga thotta oru vasanam Hebrews chapter 1 verse 14. Hebrews kelindu nirum 1st adhigaram 14th vasanam. It speaks about angels. Adu devududurale patri pesugiradana oru pagudhi. Are they not ministering spirits sent forth to serve 
for the sake of those who are to obtain salvation rachippe sundarikka pogiruval nimittamaga uliyam seyumbadikku avargal ellarum anuppapadum panividai aavigala irukkarargal allava they are not saved yet avargal idu varaikkum rachikkapadavillai they have not come to the place of salvation innum rachippin edathirkku avargal varavillai wonderful jesus wonderful jesus adbudamaana yesu christ god was behind us even before we came to the lord naam rachik rachippin paadikku varuvadharkum munbadhaave devan namakku pinbagave vandar where god really chased us andavar namai thurathikonde vandar even though we ran away from him nam avare vittu thooramaga odi ponalum seri god says i have a plan and purpose and destiny for you naan unakkaga oru thittathiyum nokkathiyum vaithirukkiren and this is the reason why i am behind you inda kaaranathinal naan eppozhudume naan unakku pinbagave illai even the angels were at work till you come to the place of salvation rachippin edathirkku varugira varaikkum innal anuppapatta devu doodargal unakku uliyum seyumbadiyaga unakku pinbagave vandargal who is the man that fears the lord கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் யார் him will he instruct in the way that he should choose தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் நடந்து போக வேண்டிய பாதையை கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் யார் if you fear the lord நீங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் god will teach you the ways in which you have to go நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்க நடக்க வேண்டிய வழிகளை தேவன் உங்களுக்கு போதிப்பார் because you are open to the word of god என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நீங்க மனந்திருந்த இருதயத்தோடு கூட இருக்கிறீர் because you humble yourself in the presence of god ஆண்டுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக உங்களை நீங்களே தாழ்த்துகிறபடியால் god says i can walk with you and teach you ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன்னோடு கூட நடந்து வந்து உனக்கு போதிப்பேன் i want every eyes to be closed எல்லாரும் உடைய கண்களை மூடும்படியாக நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் before we go away from this place edathu vittu nam kadandu selvadhukku munbadhaga if you are still thinking about water baptism ninga innum thanneer gnana sanathai patri yosithu kondirundal if you are really meandering in your thoughts ummiyagave ungulude ennangalile ninga innum palavadamaga alai paindu kondirundal i want to encourage you naangalukku oru kaariyathai kurithu utchagapaduthu virumbugiren obey the word of god kartrudey vaarthaikku keelpadiyungal Obey the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். As we come to the end of the service. இந்த ஆராதனுடைய முடிவுக்கு நாம் வரும்போது. Let me pray to God and say Lord help me to obey your word. ஆண்டவரத்தில் ஜெபிப்போம். ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதற்கு எனக்கு உதவி செய்தருளும். Lord help me to really follow you. ஆண்டவரே உம்மை பின்பற்றுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்தருளும். Even if in the times when it's going to cost me something. ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை நான் கிரயமாக கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தாலும் கூட following jesus will cost you always cost you something நீங்க இயேசுவை பின்பற்றும் பொழுது எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு காரியத்தை நீங்க கிரயம் செலுத்த வேண்டி இருக்கலாம் some of us have to pay a very high price நாம் ஒரு சிலர் மிக உயர்ந்த கிரயத்தை செலுத்தி இருப்போம் but you have to sacrifice ஆனா நீங்க அந்த தியாகத்தை செய்து தான் ஆக வேண்டும் hallelujah jesus God bless you. Kathrungale aashirvadi paraga. Be blessed, be a blessing. Aashirvadam aayirungal, matrulukku aashirvadam aayirungal. We are wishing you wonderful days before Christmas and New Year. Christmas pudhu varadathukku munbadhaga ungal arpudamaana naatkal amaiyumbadiyaga ungal. Together with your families and friends. Ungal kudumbangalodu, ungal nanbargalodu arpudamaana naatkal amaiyumbadi ungale vaalthukrom. God bless you. Kathrungale aashirvadi paraga. Hari sayya mai tangu deva prasannam. Yeah. 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 Yeah.